Goedenavond allemaal. We gaan weer lekker live. En uh, ik ga jullie zo meteen uh, iets laten zien uit de nieuwe scrap collectie. Ik start ondertussen even mijn uh, laptop op. Zodat ik jullie reacties mee kan lezen. Nou, gezellig. Ik zie al een hele hoop mensen gezellig mee komen kijken. Mijn laptop is nog een beetje traag, dus um, het komt eraan. Als het goed is. Ik <laughs> heb er nog niet zoveel zin in vanavond. Ik hoop jullie wel. <laughs> Ik wil natuurlijk vanavond dit... Uh, het uh, nieuwe uh, mini-album uit de scrap collectie van Noor Design laten zien. En uh, het is echt weer een super leuk boekje. Dus uh, die gaan we vanavond uh, ga ik laten zien hoe je hem in elkaar maakt. Ik ben natuurlijk een beetje een langzame knutselkont. Dus ik zal het boekje niet helemaal afkrijgen. Maar dan weten jullie in ieder geval wel hoe die werkt en uh, wat de bedoeling is van dit boekje. Nou, mijn internet werkt niet echt mee hier. Nou, ik ga gewoon vast het boekje laten zien. En uh, dan hoop ik dat mijn internet zo ook uh, mee gaat werken op mijn laptop. Um, dit is het boekje wat ik heb gemaakt. Dit is mijn voorkantje. Ik heb hier natuurlijk een hele mooie uh, stans al gebruikt. Uit de uh, uh, scrap collectie ook van Noor Design. En dit is um, het hart. En het nummertje is... 6002-0991. En uh, die is echt super leuk. Die werk ik ook op heel veel uh, projectjes. Je kunt er heel veel kansen mee op. Hier wat leuke bloemetjes die ik erbij heb. De mooie chrysanten niet vergeten. Nu had ik bedacht dat, uh, dat het leuk was om een bandje om dit boekje heen te doen. Omdat anders gaat hij helemaal openstaan. En dat wil ik natuurlijk niet. Nou gezellig dat jullie nog allemaal mee komen kijken. Ik laat eerst even zien het voorbeeldje. En dan gaan we dadelijk lekker aan de slag. Nou, dit bandje kun je dan natuurlijk afschuiven. En ik vond het heel grappig om dan op de voorkant onder dit bandje ook nog iets leuks te werken. Maar wat je niet ziet, zeg maar, als je het bandje eromheen zit, vond ik wel een beetje een uh, verrassingseffect. Hier heb ik natuurlijk ook weer de leuke stans uh, Love op. Die komt uit de kit uh, Beautiful van uh, Noor Design. Ook uit de scrap collectie. Uh, inmiddels gaat mijn laptop, denk ik, een beetje doen. Dus ik klik heel even verder ondertussen. Nou, ik uh, ga hem openklappen. En um, ja, het zijn allemaal kleine flapjes eigenlijk. Dus je kunt hem steeds verder openplakken. Dus ik ga hem gewoon even met jullie door. En ik hoop eigenlijk dat het licht goed is en dat jullie hem goed genoeg kunnen zien. Um, hier heb ik ook weer met leuke standjes gewerkt. Ik heb hier uh, tekstjes op gewerkt. Ik heb met Nuvo Drops wat uh, drops aangebracht. Het uh, designpapier wat ik in dit boekje heb gebruikt komt uit de set Rainy Days van Noor Design. Vanavond zal ik ander papier gaan gebruiken, want ik vind het niet leuk om een boekje in twee dezelfde uh, printjes te gaan maken. Uh, maar dit, dit papier komt uit Rainy Days en ik vind het echt super leuke, vrolijke papiertjes. Als je hem openklapt, hier ook nog wat leuke wolkjes. Ik heb gewoon verschillende standjes gebruikt en de papiertjes allemaal lekker door elkaar en uh, dit soort boekjes vind ik ook gewoon echt super leuk om te gebruiken als een cadeautje van een dagje uit. Of een mooie herinnering die je wilt delen. Dus ik vind dat echt heel erg leuk. Uh, nee hoor Bettina, je bent niet te laat. Ik ga even het projectje laten zien en dan gaan we daarna lekker aan de slag. Um, hier ook heb ik wat labels achterverwerkt en het notitieblaadje um, van uh, Noor Design, de Vintage Flourishes Mall. Als je hem verder klapt, 
krijg je hier nog ook weer die notitie, malletjes en even wat leuke tekstjes nog. En uh, ik heb hier de flap dubbel geplakt, dat laat ik straks nog even zien. En uh, dan kun je hier een leuke tag okay. uitschuiven. Hier heb ik het mooie hart uit de steampunk um, stanze van uh, Mix It Up uit de... Uh, van de Mixed Up lijn van Noord Design op verwerkt. En op de achterkant heb ik nog wat persoonlijke tekst geschreven. En um, ja, je ziet dat door die uh, designpapiertjes te matchen uh, heb je eigenlijk ook al niet heel veel meer nodig. Ik ga hem even neerleggen, want hij moet verder uitklappen. Hierboven, oh, ik haal hem toch iets dichterbij, ook weer wat labeltjes achter verwerkt. En die kun je natuurlijk ook weer openklappen. Hier nog dat leuke paperclipje uit die Beautiful Stand Set die ik net ook benoemde. Nou, dan kan je hem hier ook nog een keertje naar beneden klappen. Je ziet, je hebt heel veel flapjes weer. Hartstikke leuk. Hier dat mooie hart nog een keer. En hier het honinggaatje uit de, uh, een van de nieuwere Mixed Up uh, Stanzen van Noord Design. Setjes. En hier komt het tweede standje van die set aan. Het muurtje. Hier nog even de love met wat leuke glittertjes en de pijltjes uit die beautiful stand set. En dan hebben we eigenlijk, als je hem uitklapt, is dit eigenlijk een boekje. En hier heb ik dan een beetje vals gespeeld door er een pocket van te maken. Dus um, dit is eigenlijk het leuke nieuwe mini boekje. Nu hoop ik dat ondertussen mijn um, laptop ook een beetje is opgestart. En uh, dat ik jullie reacties ook mee kan lezen. Ik ben even ondertussen aan het spieken hier op mijn telefoon. En ik zie heel veel hartjes. Wat leuk. Fijn dat jullie hem mooi vinden om te zien. En um, ja, dit is dus het boekje wat, we, wat ik vanavond aan jullie ga laten zien. En uh, deze is dus nieuw in de Noordesign uh, collectie in de maand, uh, van de maand april. En um, ik vind hem weer erg tof en ik hoop uh, dat ik jullie ook lekker weer uh, enthousiast kan maken. Uh, maar Raya is inderdaad multifunctioneel, want je kunt gewoon hem in elk thema maken wat je wil. Dus um, ja, helemaal leuk, denk ik, vind ik. <laughs> ik ga hem even inklappen. Um, wat wel zo is, is als je dit boekje gaat maken, raad ik je aan om niet uh, met te veel um, 3D uh, spulletjes erop te gaan werken. Want um, je boekje moet nog wel dicht kunnen. En hij zit wat korter hier allemaal op elkaar. Dus ik werk zelf ook niet met uh, foamtapejes erin, want dan krijg je hem echt niet meer dicht. Dus echt een beetje plat proberen te houden. En uh, dat is bij mij nu ook gelukt. Dus ik ga ervan uit dat het bij jullie ook gaat lukken. Ik leg deze even aan de kant. En dan ga ik dat mooie stencil even erbij pakken. Dit is het stencil dan. Wat we, van het mooie mini albumpje wat we nu even gaan maken. En uh, het nummertje van dit stencil is 6002-0858. En de prijs is 7,99 dus het is eigenlijk een super leuke mal van een mini boekje. Ja, voor eigenlijk een heel klein prijsje. En je kunt er natuurlijk dus alle kanten mee op. Dus dat is gewoon super leuk. Um, ik ga die eerst even tekenen op gewoon een velletje wit kartstok. Dat past eigenlijk helemaal bij het papier wat ik ga gebruiken. Nu leg ik altijd mijn um, malletje als ik ga beginnen tegen de zijkanten aan. Dat scheelt me alweer een beetje knipwerk. En uh, natuurlijk zijn we ook nog een beetje zuinig, dus dat is alleen maar handig. En nu zoek ik mijn magneetjes om het vast te zetten. Um, ook zie Marije zeggen, even zegt ze dan. Dit boekje maak ik niet even inderdaad. Dus als ik dat heb gezegd, dan neem ik het meteen weer terug. Nou, ik zet ze mijn malletje even vast met uh, mijn magneetjes. Want ik gebruik natuurlijk mijn magneetmat. Dan schuift hij weer minder snel weg. En dan ga ik um, eerst even alle lijnen tekenen. Uh, de buitenlijnen. Want uit kartstok maak ik natuurlijk echt alleen de basis van mijn boekje. Daarna ga ik uit designpapier um, alle flapjes en vakjes erop maken. Dus het kan zijn dat ik nu in jullie licht zet. Maar ik teken nu echt alleen de buitenkant. Van uh, dit stencil teken ik na. En wat ik uh, niet vergeet is om de... 
hoe heet het? De scorelijnen even te tekenen. Oh, ik ging mijn punt. Een beetje te enthousiast. Zo. Ja, dit zijn gewoon echt hele leuke boekjes. Je kunt er natuurlijk ook allemaal plaatjes in maken. Of leuke uh, gedichtjes. Of ja, je kunt er net in doen wat je wil. En uh, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om deze dingen als cadeau te geven. Dat geef ik natuurlijk niet aan iedereen. Want het is wel wat meer werk, vind ik zelf. Maar um, ja, voor speciale mensen vind ik dit wel heel leuk om uh, cadeau te geven. Ik heb uh, die eerdere mini albumpjes van uh, Noor Design, die zijn uitgekomen in de stencils, want er zijn er al, volgens mij is het uh, het derde stencil denk ik wel, van een boekje. Wat, weet ik niet 100% zeker. Oh Marije, ik doe er ook heel lang over hoor. Ik ben een slome knutselaar, dus um, ik zei net al, ik ga hem uh, gewoon lekker maken. Maar... Uh, ik krijg hem natuurlijk nooit helemaal af. Dus ik ga gewoon beginnen zodat je weet hoe dat je, uh, hoe dat je hem in elkaar gaat maken. En dan um, ja, maak ik de rest later af. Maar dan, dan weten jullie hoe je dit stencil uh, in elkaar kan zetten. Want ik kan me voorstellen als je dit stenceltje zo ziet. Dat je niet meteen uh, weet hoe dat je hem kan gebruiken. Dus uh, dat is wel heel erg leuk om uh, dat te zien denk ik. Hoop ik. <laughs> Nou, goedenavond. Ik zie dat er nog uh, gezellig wat uh, dames en heren mee komen kijken. Altijd leuk. We gaan dit uh, mini boekje uit de scraplijn uh, van Noord Design maken. En hier valt het licht uit. Nou, hoop ik dat jullie nog iets kunnen zien. Ik denk dat mijn peertje kapot is. Kunnen jullie nog voldoende zien zo? Ik wacht even of jullie nog voldoende kunnen zien. Ik heb hier wel mijn... Um... Nou. Als jullie nog voldoende kunnen zien, knutsel ik lekker door. Maar anders moet ik even vriendlief om hulp vragen om een peertje te wisselen. Ja? Oké, okay, nou dan knutsel ik gewoon door. Dan zet ik gewoon een beetje meer in het donker. Maar dat is ook wel een keer gezellig. Nou, ik heb dus... Nu dacht ik dat deze vergeten was... Heb ik wel. Nou, ik heb dus uh, de buitenlijnen allemaal op mijn uh, witte kartstok getekend. En um, wat ik uh, prettig vind om hoe je kan laten zien welke de scorelijnen zijn en welke niet. Um, zeg maar, als je aan de binnenkant een vakje hebt, een heel vakje, dan wordt dat het designpapier, zeg maar. Heb je losse lijnen, je zie je hier twee langs elkaar, ik hoop dat jullie dat kunnen zien, dan zijn het de scorelijnen. Dus ik hoop dat ik het zo een beetje duidelijk kan uitleggen. Nou, ik ga mijn uh, magneetjes eraf halen. Nou, gelukkig dat jullie alles nog goed kunnen zien. Dan uh, los ik dat weer morgen op. Ik ga hem gewoon lekker verder nu. Nou, daarna ga ik hem natuurlijk uitknippen. Mocht je niet goed kunnen knippen, dat geeft helemaal niet. Want ik heb het al vaker aangegeven. Je kunt daarna even met peper de stress er langs om de randjes ruw te maken. En even met wat de stress inkt. En dan valt het helemaal niet op als je een beetje scheef hebt geknipt. Het potloodlijntje kun je natuurlijk ook wegkummen. Moet ik natuurlijk niet met mijn blad voor jullie lampje gaan zetten. Want dan zie je dus niks meer hè. <laughs> Wat vinden jullie van dit mooie albumpje? Dit nieuwe albumpje. Ik vind hem er helemaal leuk. Ik ben natuurlijk ook benieuwd wie hem allemaal in bezit heeft. Hij ligt volgens mij vandaag precies een weekje in de winkels. Oh ja, ik ben inderdaad wat scorelijnen vergeten, maar die komen zo nog wel. Dat geeft niet. Dat gebeurt bij mij eigenlijk bijna altijd wel. Daar zijn jullie inmiddels wel aan gewend, hè. Maar dan lossen we altijd wel op. Die tekenen er altijd wel bij. Stenzel kunnen we zo weer terugleggen, hè. 
gebeurt jullie vast ook wel vaker, neem ik aan. <laughs> Zo. Angelique, volgens mij zijn er drie. Weet ik niet 100% zeker. Maar ik dacht dat er drie zijn. Drie verschillende miniboekjes. Stencils. Die kun je allemaal uit 30x30 uh, papier snijden. Knippen, tekenen. <laughs> even goed kijken zo. Hij is leuk, hè, Bettina? Ik vind hem ook helemaal leuk. Fijn dat jullie er ook het ook een leuk uh, boekje vinden. Zo zien jullie het wel echt wat slechter. Hè? Excuses. Als het niet te doen is, dan hoor ik het graag hoor. Oh nee, ja, Sylvia. Vind ik helemaal geen leuke naam hoor, deze blooper. Ik wil liever een leuke naam. <laughs> Anders komen jullie maar tegen. Hé, hey, deze blooper, wat moeten ze dan wel niet denken? <laughs> oh, gelukkig. Marije, ik zie een heel lang verhaal, maar die ga ik straks even lezen. Want dat lukt niet onder het knutselen. <laughs> ik lees ook altijd jullie reacties nog even terug. Hè? Dus mocht ik een vraag missen, dan uh, zal ik die later nog beantwoorden. Ik probeer wel mee te lezen, maar ik weet nu al dat ik toch wel reacties ga missen. Uh, Ali, ik kan redelijk goed zien. Ik zit alleen een beetje in mijn eigen schaduw te werken soms, maar het komt helemaal goed. Daar had die lamp natuurlijk, die peer had ook niet verteld dat hij ermee uit ging scheiden. Hè? Er zijn allemaal zo'n onverwachte dingen. Uh, Tera, dat is inderdaad ook wel weer heel lang. Weet je geen leuke korte naam? Zullen we gewoon deze doen? <laughs> Zien jullie waarom ik zo slow ben? Ik probeer ondertussen gewoon te lezen, maar lukt dan niet allemaal. En dan denk ik, oh ja, ik was aan het knippen, dus dan moet ik daar weer even mee verder. <laughs> nou, ik vind het ook wel echt leuk om um, een pockets te maken van die flapjes. Altijd leuk om een tekje ook ergens in te verwerken, vind ik. Marianne is echt leuk hè. Ik, ik weet niet of je het stukje, het voorstukje net hebt gezien. Heb ik het albumpje wat ik al klaar heb, heb ik daarin um, laten zien. En uh, morgen dan is er ook weer een leuke blog op de Noor Design Facebook groep, op deze groep. En um, alle Noormeiden hebben natuurlijk weer kei mooie dingetjes gemaakt. Dus um, gaan jullie ook allemaal lekker meedoen met de blog op. Dat vinden wij eigenlijk wel heel leuk. Jullie dan overal een reactie achterlaten. Ook al heb je geen eigen blok. Dan kun je er nog mee hoppen. Uh, even kijken. Ik was mijn um, scorelijn vergeten ergens. Dus die ga ik nog even erbij tekenen. Zo. Wel even kijken dat de mal weer goed ligt. Zo. Um, die blok op, die kun je ook uh, doen. Ook al heb je geen um, blok zelf. En... Um... <laughs> Lissa. Niels die, uh, die vindt het ook leuk. Ik ben benieuwd wanneer uh, Niels met zijn mechanisme komt. Mechanisme. Haha. 
Maar um, bij die blog hop kun je dus gewoon lekker meehopen. En uh, dan hebben we met alle nieuwe artikelen hebben we, um, mooie voorbeelden gemaakt. En uh, die kun je dan allemaal bekijken om inspiratie op te doen. En als je overal bij iedereen een reactie achterlaat, maak je ook nog kans op een leuk prijsje. Dus um, het is wel echt heel leuk als jullie allemaal meedoen. Vinden wij tenminste heel erg leuk. Nou, ik heb ondertussen mijn snijmachine even erbij gepakt. En um, hier heb ik het alleen het railmesje, dus om vouwlijnen te maken, heb ik erin gedaan. Dus ik ga eventjes uh, mijn papier, mijn designpapier, ga ik um, op de plek leggen waar een rillijn moet komen. Zo kan ik het meteen mooi recht rillen. En dan heb ik ook een strakke rillijn. Zo. Nou, hij zit hier een klein beetje naast mijn potlood, maar die gum ik zo meteen toch nog weg. Hier zit ook nog een ril lijntje. Zo. Dan gaan we even naar beneden. Dit principe kennen jullie denk ik allemaal wel, hè? Van die vouwlijntjes. Uh, Bianca, die filmpjes kun je allemaal terugzien uh, op het YouTube kanaal. En... Um... Op het YouTube kanaal, of bij YouTube kun je invoeren Noor Design. En dan zullen alle filmpjes, uh, kan je alle filmpjes zien die Noor Design heeft geplaatst. En uh, alle filmpjes die wij dus hier live maken, die gaan we daar ook plaatsen. Dus zo kun je ze heel makkelijk weer terugvinden. Nou, ik doe nog natuurlijk ook even scorelijnen maken aan de andere kant. Oh, de andere moet ik natuurlijk ook even de andere lijn. Ik was weer aan het meelezen hoor, dan ga ik fouten maken. Daardoor komen die bloepers gewoon. Dat ik jullie wil helpen. De reacties te lezen. <laughs> Zo. Nou, het zou wel heel leuk zijn als je diegene die deze mal hebben, als die ook allemaal hem gaan maken en ook gezellig met ons gaan delen. En die hem nog niet hebben, die uh, willen misschien scoren en ook delen. Dat is wel altijd super leuk. Nou, ik heb al mijn uh, vouwrillijnen gemaakt. Oh, Anietje, dan moet je weer terug. <laughs> Hij is ook wel echt heel leuk. Nou, ik pak even een gummetje erbij. Ik pak gewoon even de achterkant van het potlood om die... Uh, potloodlijnen natuurlijk weg te gummen, want die vind ik niet zo heel mooi. Ik ga er dadelijk natuurlijk ook nog met wat uh, de stress inkt overheen, dus als je nog een klein beetje ziet, is dat niet zo erg. En dan is het ergste in ieder geval weg. Als je hem zo meteen mooi aankleedt, dan valt het sowieso eigenlijk nooit meer zo echt heel erg op. Zo. Altijd, hè? Dan zie je het in de winkel en dan weet je ook niet zo goed wat je ermee kan. Dus het is wel heel erg leuk ook dat je het zo kan laten zien in die live filmpjes. Dan krijg je ook een beeld erbij. Want als je, ik kan me voorstellen als je de stencil zo ziet hangen, dat je denkt, leuk, maar wat moet ik ermee? <laughs> nou, een heel leuk boekje maken dus. Nou, dan ga ik hem in elkaar vouwen. Dus um, de flapjes gaan naar binnen. Om hem even goed aan te vouwen gebruik ik mijn vouwbeentje. Die bij de envelop maker van Joycraft zit. Die hebben jullie maar ook vaker zien gebruiken. Dan kun je in de lijn even mooi scherp in maken. Oh, ik ben vandaag naar de kapper geweest. En ik zie dat er overal nog hartjes vandaan komen. Maar... De kapper die maakt mijn haar altijd zo mooi in mijn uh, in model. Dat ik het uh, zonde vind om het meteen weer in de douche te springen. Ja Marije, dus het is wel echt leuk dat je het dan zo kunt zien. Hè? Nou, ik ga dus al die, um, al die vouwlijntjes die ga ik eventjes goed scherp maken. Um. Oh, 
Oh jeetje, dan heb je geluk gehad, Tera, want die is onmisbaar, hè? Die rail toe. Tenminste, bij mij wel. Met alle boekjes en dingetjes en mooie kaarten met leuke effecten. Is die wel echt nodig? Ha, Liz, ik ga echt niet mijn nieuwe koep show aan jullie nu, hoor. Ik ben wel een beetje onherkenbaar nu, hoor. Ik heb een beetje meer kleur erin zitten nu. Dus ik uh, ben een beetje undercover nu. Haha. <laughs> Nou, deze kun je dus helemaal in elkaar vouwen. Je maakt eerst de flapjes. Die vouw je dicht. En dan heb je een um, kantje met kleine tussenstukjes. En eentje met grotere tussenstukjes. Die met de kleine, die vouw je eerst dicht. En ik uh, doe eerst de onderkant. En dan de bovenkant. Maar het is maar net hoe, leuk je, hoe je het zelf leuk vindt. Uh, je kunt ze ook uh, andersom vouwen dus. En daarna vouw ik de rechterkant. En daarna de linkerkant naar binnen. En dan heb je gewoon je kleine mini boekje. Dus um, leuk hè? <laughs> Willen jullie mijn koep zien? Ja. Dan uh, moeten jullie gewoon uh, 7 april uh, weer naar een demo komen. En dan kunnen jullie die koep zien. En um, ja. Even kijken, ik pak mijn uh, malletje er weer even bij. Want ik wil natuurlijk uh, designpapier gaan aanbrengen op mijn uh, boekje. En ik ga uh, daar het papier voor gebruiken. Um, designpapier van uh, Feeling Krabby. Van Noor Design. En uh, het nummertje daarvan is 6011-0559. En de prijs is 4,99. En uh, ik heb hem alles hier laten zien. En er zitten hele leuke designpapiertjes bij. Nu wil ik eigenlijk helemaal niks met de zee of zo doen dus ik vind dat dit eigenlijk heel goed matcht uh, er zitten ook wel wat krabbetjes bij en wat ankertjes maar die laat ik gewoon lekker weg ik gebruik de andere kant dus um, ik vind het leuke van deze set ook echt um, dat je dus um, niet alleen voor uh, feeling crabby zee uh, strand dat soort dingetjes kunt gebruiken maar ook gewoon voor allerlei andere dingen dus dat vind ik gewoon heel erg leuk en um, ik ga er nu foto's van dit lieve hondje in verwerken ik wilde graag voor mijn uh, moeder een heel leuk boekje maken met een hondje erin. Dus dat ga ik uh, lekker doen. En uh, ik zit te denken wat ik de voorkant zal doen. En ik denk dat ik ga voor deze stippies. Die vind ik gewoon erg leuk. Oh, ik heb even wat gemist. Iemand is iets kwijt, zie ik. Maar geen idee wat. Nou, en ik leg mijn malletje erop. Ik uh, wil zo'n vierkantje hebben. Dus um, ik leg hem natuurlijk weer tegen mijn zijkanten aan. Alleen nu kunnen jullie dat niet goed zien. Want ik teken altijd op de voorkant van mijn papiertje. En dit is een best wel donker papiertje. Dus jullie moeten me maar even geloven. Ik pak dus die binnenlijnen. Die teken ik dus na. Zo. En dan knip ik hem even uit. Um... Ja, Rulia really, is echt leuk hè, deze set. Je kunt hem inderdaad ook voor van alles gebruiken. Ik vind allebei de nieuwe design papier sets gewoon super leuk die deze maand zijn uitgekomen. Ik heb er ook dan al verschillende dingetjes van gemaakt. En... Uh... Ja, je kunt hem dus voor heel veel thema's gebruiken. En dat vind ik gewoon helemaal leuk. Zo. Nou, ik uh, wilde mijn peper de stress er gaan gebruiken. Dus ik moet hem even zoeken hier. In mijn rommelbakje. Uh, die stencil Marije, die is 7,99 nou, ik ga even met mijn peper de stress weer langs mijn papiertje. Dan krijg ik weer een grungy effect. Dan krijg je een beetje een ruw randje aan je papier. Zo'n rond dingetje. En in die inkepingen daar zitten mesjes. En als je dus langs de rand van je papier haalt, krijg je een ruw randje. Deze is natuurlijk ook van Joycraft. Nu ga ik deze hier zo op de voorkant van mijn boekje plakken. 
van mijn blokje en begin er alweer naast te praten. Um. Oh jee. Dan komt hier van alles in beeld geploept. En dan kan ik je reacties niet meer lezen. En zo, een beetje lijm eraan. En dan gaat deze zo op mijn voorkantje. Nu kun je bij dit boekje, in plaats van zo'n band, kun je ook kiezen om een lintje eromheen te doen natuurlijk. En die zou ik dan onder je designpapiertje plakken. Dan kun je hem ook aan de zijkant strikken. Mocht je zo'n band eromheen maken, kan je dat eigenlijk het beste doen als je klaar bent met je boekje. Dan weet je precies hoe dik die wordt, want anders past je er niet meer omheen. Dat probleem had ik zelf namelijk. Dus ik heb hem straks even weer open getrokken aan één kant. Zodat ik hem uh, passend kon maken. Um, ik ga nu gewoon even mijn boekje gebruiken die ik al heb. En daar maak ik even de band omheen. Dan kan ik jullie laten zien hoe ik dat, uh, hoe ik dat in gedachten had. Zeg maar. En ik zit even te denken welk papier ik ga gebruiken. Nee, ik ga... Um... Nee, dit is te klein. Ik ga voor rood. Ik ga gewoon rood papier gebruiken. Zien jullie dat? Matcht wel, hè? Nou, ik ga eerst een uh, band afsnijden van 3 centimeter. Dat weet ik toevallig, want die heb ik net gebruikt. Dus mijn real mesje gaat er weer even uit. Zo. 3 centimeter. En uh, daar ga ik natuurlijk ook even met mijn peper de stressen langs op. Je kunt er natuurlijk ook een elastiek of zo omheen doen. Net wat je zelf leuk vindt. Maar ik, ik vond het wel leuk om die band en dan met stansen erop uh, te werken. Zo. Daar wil ik natuurlijk ook een designpapiertje op werken. En uh, dan vind ik eigenlijk deze wel heel erg leuk. Met die zichtzaggetjes uh, op. En uh, die moet dan 2,5 breed zijn. Want ik uh, doe altijd het mat uh, randje, het kwartstok. Doe ik 2,5 centimeter groter. Of een halve centimeter uh, groter dan mijn designpapiertje. Kijk. Past leuk, hè? Vind ik. Hier zit de kleurtje blauw ook weer een mooi in. Van die uh, dotjes die ik aan de voorkant heb gebruikt. Natuurlijk ook weer even met de peper de stressen langs. Hè? Moet natuurlijk wel weer allemaal lekker bij elkaar passen. En dan plakken we hem hier op. Ja, uh, Monique, het is ook echt heel leuk voor een moederdag cadeautje, zo'n boekje. Klopt, zeker weten. Ook leuk om een mini kookboekje of zo in te maken. Cadeautje geven. En natuurlijk zijn er ook wel leuke boekjes voor jezelf, hè, als herinnering. Dat is ook leuk, je hoeft het niet alleen maar cadeau te geven. Um, ik was net over die blokken op aan het stellen, want het boekje wat ik uh, uh, gemaakt heb, die komt ook in het blok op. Met uh, nog wat detailfoto's, dus dan kun je hem ook nog even een keertje bekijken. Dus dan heb ik het wel al vergaderd, maar ik zou het wel heel leuk vinden als jullie allemaal gewoon gezellig mee gaan doen daarmee. Um, nu heb je natuurlijk twee uiteinden en uh, ik vind dat niet heel erg mooi altijd als je dat ziet. Dus ik pak heel even mijn boekje die ik klaar had, hè, want dan kan ik hem goed passen. Nou, ik leg mijn, um, mijn boekje, ik doe het even zo om. Die leg ik erop en dan vouw ik eigenlijk mijn band er zo omheen. Zien jullie dat? Niet te strak, want dan uh, krijg ik hem natuurlijk nooit netjes. Nou, als ik hem erop heb gelegd, zie ik hier een beetje mijn vouwlijnen, dus dan... Ga ik die natuurlijk even goed doorvouwen. 
En zo kun je eigenlijk heel makkelijk een bandje maken voor je project. Dus en dit past dan echt perfect. Hoef je niet te meten, kun je hem gewoon zo omheen leggen. Oh, dat is ook leuk, Roelie. Het zal vast heel mooi zijn geworden. <laughs> Deze reel laat je het dan wel allemaal zien, de mooie dingen die je gaat maken. Nou, je zult zien als ik hem nu hier omheen leg, is hij natuurlijk nog te wijd. Maar uh, omdat ik er nog van alles in ga maken. Nu vond ik het dus niet leuk als je die uh, sluiting ziet. En je ziet ook dat hij dus helemaal niet mooi bij elkaar komt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want um, ik ga hier zo meteen een mooie stans overheen plakken. Ik heb hier allerlei leuke stansen klaar liggen. En ik wilde dit mooie hart er dus gaan opmaken. Zo. En ik ga daar het rode papier weer voor gebruiken om mijn achter te stoppen. Dus ik plak dit hart even op mijn rode kaartstok. Dit hart kennen jullie wel hè? Die komt ook uit de scrap collectie. Van Noor Design. Ik had hem in het begin ook al eventjes genoemd. En uh, het nummertje hiervan is uh, 6002-0991. En de prijs is 650. En um, ik vind het hart echt super leuk. Ik heb hem ook al heel vaak gebruikt om uh, de driehoekjes weer erbij te verwerken. Je kunt echt wel weer heel veel mee. En nu ga ik hem dus gebruiken bij de band van mijn boekje. Ja, die hebben jullie waarschijnlijk al verschillende keren ook bij mij voorbij zien komen. Bij mijn live uitzendingen. Denk ik zo. Nou, ik had een kopje thee mee naar boven genomen. Maar dat ben ik weer helemaal vergeten. Hè? Dus die is alweer helemaal koud geworden. Ja. Nou, ik ga met een klein matte randje ga ik hem nu knippen. Want ik wil wel dat mijn hart natuurlijk afsteekt. Hier kun je ook een leuke tekenhulpje van Joy voor gebruiken als je die hebt. Om een smal randje langs te knippen. Maar nu even gewoon zo uit mijn hand. Mocht je dat moeilijk vinden. Dan kun je dus heel makkelijk met die wieltjes zo langs je hart op. En dan heb je dus ook een heel mooi randje. En die is dan overal ook even breed. Zo. En het leuke van die boekjes is natuurlijk ook weer dat je al je uh, leuke Noor Design standjes, designpapier, je kunt alles er weer leuk in verwerken. Hè? Dat is altijd leuk hè. Hm. Nou, deze ga ik hier dus opplakken. Die steekt dus heel mooi af. En uh, bij de lieve hondje, daar hoort natuurlijk ook gewoon een hart bij. Uh, nu had ik bedacht, omdat daar toch wel spanning op komt te staan... Zoek ik mijn tape. Die had ik hier ergens ja, onder de foto's neergelegd. Iemand zei mij tijdens de demo dat het er altijd netjes uitziet op mijn werkveld. Maar jullie zien natuurlijk echt alleen het stukje hier van de camera. En je ziet de rest niet. En dat is echt een beetje een bende altijd. <laughs> een knutselweekend deze week. Oh, sil. Schiet ook niet op, hè, met jouw vocal coaching. Ja, schaapjes en de konijntjes kunnen erin. Je kunt er ook een leuk boerderijboekje van maken. Dat is ook leuk. Mijn zus die gaat um, het weekend naar de opening van de kinderboerderij hier. Nieuw, of ja, het seizoen is het dan weer, denk ik. En, uh, met mijn nichtje. Dus ik zal haar eens vragen of dat ze wat leuke foto's wil maken. Die kunnen we natuurlijk inderdaad ook leuk bij die uh, mooie Monami schaapje en zo uh, verwerken. Dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Is jammer dat die hond geen herder is. Geen, uh, geen herdershond is bedoel ik. Geen herder. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel hè. Uh, Francine, ik uh, ga dat uh, wieltje toevallig 
heb ik bedacht om dat um, volgende week donderdag te laten zien. Dus als jullie dan weer, als jullie willen weten hoe die werkt, kijk je gewoon gezellig weer mee. En dan ga ik weer laten zien hoe die werkt. Zij toevallig vandaag tegen Joyce en Jolanda. Ik zei, ja, die gaan we weer even erin gooien. Het is gewoon heel erg leuk en handig. Dus volgende week ga ik hem laten zien. Nou, je kunt hier natuurlijk allerlei bloemetjes en zo op verwerken. Um, en uh, ja, kan allemaal. Um, ik heb op mijn andere pagina hier een cirkeltje achter verwerkt en zo. Maar dat kun je dus ook allemaal nog doen. Um, zoals ik hier heb laten zien. Hier komt de band dan overheen en dan zie je dit niet. Um, ik ga gewoon lekker naar de eerste pagina toe. En uh, dan kan ik ook even laten zien hoe je kleine fotootjes hierin kunt verwerken. En hoe de mal uh, werkt. Want ik denk dat dat wel leuk is om te zien. Um, ik zie ook dat ik hem nu andersom heb dan, um, dan mijn andere boekje. Heb ik andersom gevouwen denk ik. Uh, maar dat maakt niet uit. Dan maak ik gewoon hier lekker de pocket. Dan zie je dat ook meteen. Dat is eigenlijk ook wel leuk hè. Dan beginnen we gewoon lekker met een pocket. Um, ik pak even mijn designpapiertjes erbij. En eigenlijk vind ik het wel leuk om dit mooie designtje hier zo op die boog te verwerken. Dan moet ik even kijken dat mijn script natuurlijk goed om zit. Zo. Dus die gaan we op de boog werken. En dan pak ik natuurlijk mijn malletje er weer even bij. Oh, ik heb mijn lijm hier nog open liggen. Nou, mooi Francine. Dan volgende week lekker meekijken. En dan uh, ga ik hem uitleggen weer. Nou, ik uh, wil die script erop. Hoeft trouwens niet helemaal. Een klein beetje script is ook leuk. Dus ik teken hem hier onderaan mijn randje. Heb ik weer één randje minder die ik moet knippen natuurlijk. Hè? Dus nu ga ik het binnenste lijntje van dit uh, boogje ga ik erop plakken. Zo. Ik eerst even tekenen op mijn designpapier. En zo doe je dit dus voor ieder vakje. Ieder vakje heeft een ander designpapiertje. Je kunt natuurlijk ook hetzelfde designpapier gebruiken. Maar dan moet je dus natuurlijk even allemaal tekenen en dan uitknippen. En normaal doe ik eigenlijk altijd eerst al mijn designpapier. En dan doe ik daarna... Um, hoe heet het? Dan doe ik daarna pas de aankleding. Maar dat ga ik nooit allemaal redden vanavond. Dus ik ga jullie eerst even gewoon met één uh, deeltje laten zien hoe dat het werkt. En dan kan ik jullie ook nog een beetje laten zien van de aankleding. Dus dat is misschien ook wel leuk. Hier ga ik even met de peper de stress langs. Ik vind dat grungy effect wel heel erg leuk. Oh, uh, Antonetta, die wieltjes, die uh, moet ik zeggen, die ben je ook wel heel snel kwijt. Ze zijn best wel klein. Dus die zijn ook wel weer lastig terug te vinden, vind ik zelf. Nou, deze ga ik hier weer lekker opplakken. Dat design papiertje. En je kunt dus uh, de flap ook open laten. En dan kun je hem zo meteen nog zo openvouwen. Dan plak je hier hetzelfde uh, design papiertje en hier weer het vierkantje. Um, ik ga hier even een tag van maken. Een, uh, ja, een tag. Een pocket bedoel ik. Geen tag. Zo. Kijk. Een zijn papiertje erop. Zo. Zijn er ook al mensen die er al mee aan de slag zijn gegaan? Of hebben jullie hem alleen nog klaar liggen? Zo van... Die lijkt me leuk om te maken, maar ik wacht even af of nog niet aan toegekomen misschien. Um, en aan de achterkant wil ik een designpapiertje. En dan ga ik weer even voor die, ik denk even voor die dotjes. Vind ik wel leuk afsteken. Um, nu heb ik natuurlijk een vierkantje nodig, maar omdat ik de pocket dus dicht ga plakken, hoef ik hem nu niet helemaal te tekenen. Alleen als je hem... Je net zo voor bij dit boogje nog kan zien naar die zijn papiertje. Normaal teken je hem dus helemaal erop. Heel even kijken hoor. Ja. 
Maar uh, dat is bij mij dus nu niet nodig. Even kijken, ik leg hem hier zo erop. Even recht leggen. En dan teken ik hem. Is die recht? Ja, yeah, hij is recht. Dus dan hoef ik hem alleen hier nog. Dus normaal doe je dan het hele vierkantje. Maar omdat ik een pocketje maak, hoef je niet je hele vierkantje erop uh, te doen. Oh, kijk Sylvia, je bent er al lekker mee aan de slag gegaan. Leuk. Zo. Nu ga ik hier even weer met de peper de stress er langs. En dan ga ik de bovenkantje hier zo plakken. En omdat je dadelijk dus dit dicht plakt, zie je dat toch niet dat er aan de onderkant geen designpapier zit. Oh, dat is ook altijd zo'n uh, luxe keuze eigenlijk, hè? Joken. Bedenken welk designpapier je erop wil. Nou, hier doe ik weer lekker lijm op. Oké. Okay. Hey Jolanda, gezellig dat je ook even meekijkt. Nou, ik uh, ben natuurlijk weer voor de verandering. Vergeten om een ronde pond klaar te leggen. Dus ik pak gewoon maar weer even mijn schaatje. Want ik wil hier een hapje uithalen. Zodat je wel kunt zien dat hier nog een tekje uit kan. Um, dus ik teken hier even een half cirkeltje. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Ik kan niet te dichtbij, hè, want dan zit ik in mijn eigen licht nu. Volgens mij gaat het nog wel allemaal goed. Gluren bij de buren. <laughs> ja. Nou, de sap dat knip ik eruit. En uh, dan ga ik natuurlijk ook weer even met mijn peper de stressen langs. En dit doe ik dus voor ik hem dicht plak, anders kan ik er niet meer echt makkelijk tussen friemelen. Ja, Jolanda maakt echt allemaal leuke dingetjes. Ik ben me weer lekker mee aan de slag. Nou, ik uh, ga dit ook eventjes uh, vastplakken met mijn, uh, met mijn rode tape. En dat doe ik dus aan allebei de zijkanten alleen. Dus... Je kunt hier natuurlijk ook van meer kanten kun je een pocketje maken. Ik kies nu maar voor om eentje een pocket te maken. Oeh, mijn snijmachine op mijn schoot gaat glijden. Maar um, je kunt er natuurlijk ook geen pocket in maken. Dan heb je allemaal die leuke flapjes alleen. Ik denk uh, het is wel leuk om ook even nog een variatie erop te laten zien. Hmm. Ga je vast ook weer iets moois van maken, Jolanda? Zo. Dan plakken we hem zo lekker dicht. En dan kun je dus hier een mooie pocket in maken, of een uh, tag in maken, zoals ik hier in dit boekje ook heb gedaan. En dan maak ik een gaatje met een lintje en dan kun je hem dus zo leuk uitschuiven. Kun je nog wat persoonlijke tekst die je niet wil dat iedereen zo meteen kan lezen bijvoorbeeld. Kun je daarin stoppen. En uh, ik vond het wel leuk om even een fotootje hierop te gaan verwerken. En ik denk dat ik deze hier ga doen. Dus die knip ik heel even uit. Ik heb even net met mijn selfie printer even snel fotootjes uitgeprint. Er zijn ook leuke kleine formaatjes. En die kun je dus heel makkelijk in een boekje verwerken. Ja, is weer net even anders, hè? Zo'n pocketje erin. Van zien. Zo. Ook hier ga ik weer even met mijn peper de stressen langs. Ja, alles is gewoon leuk, hè? Ik vind de hele collectie wel super leuk. 
Helemaal is het lekker met elkaar gecombineerd weer. Hier nog even een beetje. Zo. Nou, deze foto oh, is te groot. Haha. <laughs> Ik knip even wat nog een stuk van de bovenkant af. Anders vind ik het niet mooi. Ik wil ook nog een klein stukje kartstok erachter. Oh, zit ik nou nog scheef te knippen? Ik kan natuurlijk eigenlijk ook mijn snijmachine voor gebruiken. Hè? Dus wordt je misschien wel wat rechter, denk ik. <laughs> even een klein stukje. Zo. Zo, ik vind het altijd wel leuk om mijn, uh, mijn plaatje op een stukje uh, kartstok te matten. Dan vind ik deze kleur wel mooi bij. Dus plak ik mijn uh, fotootje even op kartstok en dan doe ik een klein randje eromheen knippen. Oké, klein randje er langs knippen. Als ik hier zo nu om me heen kijk is het wel donker hoor. Dus, um, ander peertje moet er wel in. <laughs> nee, het is de volgende keer toch nog net iets beter te zien. Kunnen jullie mijn fotootje ook niet zien natuurlijk. Ik heb een schat grondje, maar... Als ik nu dichtbij ga, dan, um, dan zie je natuurlijk helemaal niks meer. Dus ik hou het gewoon even op afstand. Zo, die wil ik hier verwerken. En uh, hier ga ik even deze, deze hele leuke van uh, notitieblaadje uit de Vintage Flourishes. En um, ik heb hier een uh, klein mini kledermatje uh, van Joycrafts. En uh, daarmee ga ik eventjes mijn standje een beetje op kleur maken met de vintage foto. Ik vind het wel leuk om een beetje die bruin te gebruiken, want die zit natuurlijk ook in mijn foto. En dan uh, ga ik deze een beetje zo lachter uitkomen. En zoals ik wil eigenlijk laten zien hiermee dat je uh, heel leuk met de standjes... Van Noor kunt gebruiken bij je foto's. Zo, die wil ik zo een beetje erachter. Ik heb hier nog een paar standjes klaargelegd. Um, eigenlijk vond ik dit muurtje ook wel heel erg gaaf. Uit de Mix It Up collectie. Vind ik ook wel leuk om die nog een klein beetje donkerder bruin te maken. Uh, eens even kijken. Ja, denk ik voor deze. Ik ga even kijken of dat die goed afsteekt. Maar dit is Gather Up Tricks. Heel even spieken. Gaat allemaal nog goed hè, met het beeld. Nou, ik ga hier dus ook wat inkt overheen doen. Een iets donkerdere bruin dan mijn um, notitieblaadje. Dus dan steekt het wel nog mooi af. En een muurtje ga ik gewoon ook lekker hierbij verwerken. Zo. Voor diegenen die nog even het nummertje willen van deze stand. Er zit ook nog een honinggaatje bij. Uh, dus dat is een setje van twee uh, standen. Ehm... Um... Even kijken, het nummertje daarvan is 6002-0979 en de prijs is 1699. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ik denk dat ik deze ook een beetje hier achteruit wil laten komen. Ik moet hem even een beetje verder nog kleuren, zie ik. Want anders zie je ook een deel wit en dat vind ik niet zo mooi. Het ja, heeft een hoog heb gehad, hè? <laughs> Ik 
Zo. De rest komt onder de foto, dus dan laat ik de stiekem gewoon wit. Kijk, een beetje zo. Of ik deze er even zo overheen steken. Ik knip deze even een stukje af, anders komt hij eronder uit. Het gaat toch alleen om het bovenste randje even nu. Um, dit uh, papier wat ik met inkt bewerk, dit is uh, dit stempel uh, en inkleurpapier van Joycraft. Dat is echt heel fijn papier, want het is heel glad. Dus uh, dat is wel leuk. En uh, Marije, dit hondje is niet uh, van mij. Uh, dit hondje is van mijn ouders. En dat is het vriendje, vriendinnetje moet ik zeggen. Van mijn eigen hondje. Mijn hondje heb ik ook al vaker gebruikt. Dus ik dacht, laat ik eens hier een leuk cadeautje van maken. Zo, doe overal eigenlijk wel een beetje lijm op. Dan plak ik het muurtje eigenlijk zo even eroverheen. En dan ga ik even kijken hoe dit... Dan wil ik een beetje zo erachter plakken. Zien jullie dat? Dus dan doe ik hier ook een beetje lijm op. Um. Hebben jullie het over de teksten, dames? Ik zie weer kleine en word en tekenbestanden, maar ik heb een klein stukje gemist. Nou, die ga ik een beetje zo over mijn muurtje heen plakken. En uh, je kunt dus best wel met zo wat laagjes papier werken in het boekje. Dat gaat helemaal prima. Maar dus ik zou niet te veel foam tape en 3D dingetjes gebruiken. Want dan loop je dadelijk vast dat het boekje niet meer dicht kan. Dat is jammer. Nou, ik plak mijn foto een beetje scheef. Zo kun je dus eigenlijk iedere pagina uh, bewerken met een foto en wat standjes erachter. Die vind ik gewoon ook echt super leuk om erbij te gebruiken. Um, dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker aan de slag. Want um, ja, hoe ik nu verder ga, is dat ik steeds van een designpapiertje zo'n boogje, vakje tekenen of een vierkantje eruit overtrek. En ik ga dan eigenlijk per, per um, paginaatje ga ik aan de gang. En um, wat ik wel heel leuk vind, is ik kijk ook hoe die openklapt. Dus hier zou ik wel weer papier bij gebruiken wat hier matcht. En als je dan openklapt, zou ik deze twee ook weer pakken wat matcht. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En uh, verder zou ik zeggen, ga er gewoon lekker spelen met deze mal. En uh, mocht je dit nog een keer terug willen kijken, dan vind je het filmpje natuurlijk ook weer op YouTube. En morgen dan uh, vind je heel veel detailfoto's van mijn uh, boekje ook weer in een blog op. Dus uh, doe gewoon gezellig mee, blok le of, uh, hop lekker mee met die blog op. Want... Um, ik heb hier echt hele mooie creaties gezien met ook de andere uh, uh, spulletjes uit de nieuwe collectie. En uh, volgende week donderdag ben ik ook weer gezellig live. Ik denk dat misschien Jolanda ook nog wel een keertje live komt of Joyce. Maar dan zullen ze dan ook wel eventjes nog laten weten. Ik ga volgende week de uh, nieuwe um, layout, de stencil van uh, uit de scrap collectie maken. En daarin zal ik dan ook weer het tekenhulpje gaan gebruiken. Dus um, post ook gewoon gezellig allemaal je boekje wat je hebt gemaakt. Ik hoop dat ik zo een beetje duidelijk heb uitgelegd. En uh, zoals ik in het begin al heb, gelet, ja, al heb verteld is uh, dat het gewoon te veel is om dit boekje helemaal in elkaar te maken. Dus ik hoop gewoon dat ik het jullie wel uh, duidelijk heb uit kunnen leggen. Mocht je vragen hebben dan stel ze lekker in de groep. En dan uh, is er altijd wel iemand die je uh, antwoord kan geven. Dus voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En gezellig dat jullie weer allemaal hebben meegekeken. En uh, tot de volgende keer weer. Dank jullie wel.